Estas fueron las reacciones de los abuelitos que recibieron alrededor de 1.500 cartas de amor enviadas con motivo de Navidad y fin de año por lectores de Prensa Libre. Me imagino que usted, tanto como a mí, le gustaba trabajar. Y vaya si no, para estar bien hay que entrarle con ganas al trabajo. Querido Alejandro, quería decirle que usted no está solo. El niño Dios está con usted y lo cuida todos los días. Solo es cuestión que le abra su corazón. Los recuerdos que tenemos de lo que vivimos son muy buenos. Más cuanto compartimos con los seres que tuvimos, dice, a nuestro lado. Bien. Quiero desearte muchas bendiciones y felicidades en estos días de gozo y alegrías. Feliz aniversario de casi cinco años de vivir en una, de una manera acogedora en familia de amigos. Saludos. Hola Norberta, qué linda carita tiene. Es muy especial poder escribir esta carta. Tu rostro refleja mucho amor. Quiero que sepas que Dios te ama con amor eterno y que te conoce mejor que nadie. Sí. Querida Carmencita, yo le pido a Dios con todo mi corazón que llegue a la edad que usted tiene. Porque usted me refleja a mi madre. Usted es una persona muy linda. Solo queremos recordarle que usted nunca estará sola. Dios siempre está con usted y quiero que se sienta querida y confíe siempre en Dios. Con mucho cariño, familia, tierra, fe. Ya le vamos a poner música al rato, ¿verdad? Quise saludarte porque en una forma te pareces a mi hermano y, y pues aunque tengo la bendición de que él está conmigo aún Con mucho cariño le escribo a estas líneas para desearles que en estas fiestas esté muy contenta junto a la persona que convive y con quienes trabajan en el hogar Quiero María del Carmen Godoy, originaria de Nueva Concepción, Tiquisate, Escuintla, agradece el gesto de las personas que se tomaron el tiempo de escribirle. Le deseo muchos años más de vida y feliz Navidad por mandarme Mariela de Rajabanales, por escribirme esta carta y muchísimas gracias. Personal de Prensa Libre también compartió un poco de sabor con los casi 60 abuelitos que residen en el asilo Niño de Praga, ubicado en la zona 1. Este es el tercer año consecutivo que Prensa Libre realiza esta acción, regalando así un momento de alegría a los que pasan sus últimos años de vida en este lugar que los acoge. Reportó para Prensa Libre TV, Gabriela López.